Tongana's Info Channel. Subscribe now. Zara yangu ni kujionea mwenyewe hali halisi e, ya mradi huu e, kwa huku chalinze. E, kama ulivyosema hii ni mara ya kwanza kufanya ziara kama hii tangu niteuliwe kuwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya dawasa. Utozo wangu ulifanyika e, tarehe saba mwezi wa saba mwaka huu. Lakini bodi ilikuja kuzindiliwa tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu. Lakini wakati huo kulikuwa na mchakato wa kuunganisha iliyokuwa dawasa zamani na dawasko. E, mashirika mawili yalikuwa ni tofauti ingawa alikuwa na mahusiano ya karibu lakini alikuwa na kama vile anajitegemea sasa serikali ilipitisha uamuzi kwamba kwa sababu wanatoa huduma ya aina moja wamegawana tu majukumu lakini kwa kweli wanatoa huduma ya aina moja kwa hiyo serikali kwa hekima zake iliona kwamba ni vizuri kuunganisha mashirika haya e, ili kupata shirika moja ambalo litatekeleza lita majukumu yake kwa ufanisi mkubwa zaidi e, na kutoa huduma e, vizuri zaidi kwa wateja wake wote. Kwa hiyo baada ya bodi kuzinduliwa kazi ya haraka sana ilikuwa ni kusimamia mchakato huo wa kuunganisha ya mashirika mawili. Sasa hatimaye tukaja tukamaliza na dawasa mpya ikaja kazunduliwa. E, sasa nikaona ni vizuri nijipange e, pamoja na wenzangu wajumbe wa bodi kutembelea e, miradi mbali mbali ambayo inasimamiwa na dawasa na huku chalinze dawasi na usika vile vile e, pamoja na kwa kushirikiana na chaliwasa e, kwa hiyo haya ndio madhumuni ya ziara yangu kwa chalinze huku e, mradi huu unatarajiwa kukamilika e, tarehe 31 Disemba mwaka huu inatarajiwa kukamilika sasa katika ziara yetu leo tulikuwa tunahimiza hilo kwamba lazima jitada zifanyike ili kusudi iweze kukamilika sehemu zote tulizopitia ziweze kukamilika tarehe moja Disemba e, mwaka huu kama walivyoahidi na kama tulivyokubaliana katika e, makubaliano katika mazungumzo yalifanyika e, mwishoni kama mnakumbuka ni kwamba kwa huku chalinze e, mradi huu mkataba wake ulisainiwa mwaka na tano na kazi litakiwa ianze tarehe 23 Novemba e, mwaka 2015 na litarejiwe ikamilike nafikiri e, mwaka 2017 Februari mwezi Februari tarehe 22 Februari 2017 lakini wakachelewa wakaongezewa muda mpaka e, Juni tarehe 4 Juni mwaka 2017 wakachelewa tena kuongezewa muda mpaka tarehe 31 Oktoba mwaka 2017 na bado hujakamilika sasa hii imetukera sana imetukera e, sana na kuna hatua zilizochukuliwa za, za kumwadhibu kandarasi lakini baadaye ikaonekana kwamba kwa sababu yeye ndo alishaanza tangu mwanzo e, kusema mtoe kabisa umlete mwingine mchakato utachukua muda mrefu sana kwa nini afadhali huyu huyu tuunganae tena pamoja na adhabu aliyopata sasa aweze kukamilisha mradi huu ili ifikapo moja aweze e, kukamilisha aweze kukabidhi tuko hapo sana kwamba wajitahidi wametueleza changamoto zao lakini wanasema sisi hatukubaliani nazo wajitahidi <laughs> e, kwa kadri iwezekanavyo na sisi tutakuwa tunakuja kutembea mara kwa mara jitahada ziongezeke na kuna hatua fulani fulani ambazo zitabidi zichukuliwe e, kuhusiana na e, yaliomo katika ule mkataba e, kuhusu masuala ya utoaji wa fedha E, tayari kuna hatua zingine zimechukuliwa kuna county maalumu imefunguliwa sasa sio kama ilivyokuwa zamani escrow account imefunguliwa ili kuhakikisha kwamba hela zinatoka kutoka kwa wanaofadhili e, mradi huu wanaotoa fedha wanaotukopesha <laughs> ehe hela ziweze kuingia katika hiyo account ziweze kutolewa sasa kwa ajili ya kumlipa main contractor mwenyewe lakini vile vile na wale subcontractors waweze kulipwa kwa wakati kuliko ilivyokuwa hapo awali kuna hatua nyingine mbali mbali tutaendelea kuchukua hata upatikanaji wa vifaa eh navyo tunataka vingine vipatikane hapa hapa ndani ya nchi badala ya kusubiri kutoka India kwa vile ambavyo vinawezekana kwa kuzingatia matakwa ya mkataba lakini pale ambapo inawezekana tukapata vifaa 
hapa hapa nchini e, tuweze kuvipata haraka ili kusudi mradi uweze e, kukamilika mapema Uh, labda mimi ningeanza kwanza kwa kumshukuru mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa dawasa kwanza kwa kuona kuna kila sababu ya yeye kuja kuungana nasi katika kilio hiki maana unaweza kuchaguliwa lakini usisukumwe kuona kwamba una jambo la kufanya lakini binafsi yangu akipelekea kabisa ni tumie nafasi kumshukuru mkuru kumshukuru mwenyekiti kwa kuja kuona hali halisi ya mradi wetu hapa ndani ya mashauri yetu ya chalinze lakini kwa upande mwingine pia ni shukuru serikali kwa kuamua kuliingilia sasa jambo hili. Wananchi wa Chalinze pamoja na historia ndogo aliyotoa mwenyekiti lakini mradi huu kwetu sisi watu wa Chalinze hujaanza 2015. Ulianza tokea mwaka mbili na tatu. Tokea kipindi hiki kimekamilika awamu ya kwanza ikafanyika awamu ya pili na mpaka sasa tuko kwa awamu ya tatu. Kilio chetu kubwa kimekuwa ni upatikanaji wa maji katika maeneo mengi. Lakini hatua kubwa ambazo zimekuwa zinafanyika tumeziona na mimi mwenyewe mara kwa mara kama mbunge nimekuwa natembelea pale katika chanzo chetu wami chaliwasa na tumekuwa tunaendelea kutia kupeana moyo na wenzetu hao ambao wanafanya ukandarasi unaoendelea kilio juu ya mapungufu yalojitokeza na kwa makao mara kwa mara tumekifikisha na mimi kwa kipekee kabisa nitumie nafasi pia kumshukuru sana mheshimiwa rais kwanza kwa kumchagua general kuwa msimamizi maana najua sasa hizi kidogo kutakuwa na uoga e, wakati mwingine najua E, akiona pale nani anaweza kaja maafande vya vakawa pale kwa pazuri. E, lakini kwa kipekee kabisa ni kushukuru serikali pia kwa kuja na utaratibu mpya sasa wa kutenga akaunti maalum ambayo hii akaunti inakwenda kusimamia e, utoaji wa pesa kwa ajili ya mradi huu. Maana mwanzo utaratibu kidogo hata sio wenyewe mheshimiwa mheshimiwa wakiti ulikuwa unatusumbua kidogo. Lakini sasa hivi utaratibu huu chini ya usimamizi ambao wameuweka serikali mimi naamini kabisa malengo mazuri na makubwa ambayo wanachalinza wanataka ya kupata maji kabla ifikapo mwaka 2019 mwezi wa nne kama ambavyo sisi wenyewe tulikuwa tumejipangia yanawezekana. Kwa sasa hivi maji upatikana jua kidogo umekuwa ni wa, wa kusua sua sana kwa sababu wakati mwingine yanatoka wakati mwingine yatoki. Lakini pia hali kubwa ambayo kwa sisi imekuwa gumizi ni ni matarajio kwa sababu unajua matarajio ya watu yalikuwa ni kwamba tupate maji kwa muda wote e, patikane maji kipindi ambacho mtu unapotaka ukitaka kuoga ukitaka kufua nguo zako maji yapatikane sasa wakati mwingine yanatoka wakati mwingine yatoki lakini tunapojaribu kuulizana na wenzetu mara nyingi lugha imekuwa kwamba bana kuna tatizo kwenye chanzo kuna mkwamo huu na lakini sisi kama mimi kama mwakilishi wao kama mbunge nimekuwa mara kwa mara nalisemea bungeni lakini pia tumefanya vikao vingi sana na management ya dawasa lakini pia management ya chaliwasa mheshimiwa waziri naibu waziri na hakika tu anazona sasa hivi ni furaha yangu kwamba serikali imekiona kilio hiko na kwamba sasa imekuja kuhakikisha kwamba inamalizana na jambo hili Tonganas Info Channel subscribe now